ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি ও বারাকাতুহু আবু দাবি প্রবাসী বা আবু আরব আমিরাত প্রবাসী ভাই বেলাল প্রশ্ন করেছেন ওনার বাড়ি কুমিল্লা তিতাস তিনি প্রশ্ন করেছেন যে আমি আরব আমিরাত থাকি এখানে এখানে থাকি আমি কি হিসাবে ফিতরা দেব আমি কি চা আমাদের যে মূল যে খাদ্য এই খাদ্য চাল দিয়ে দেব না অন্য কোন পদ্ধতিতে ফিতরা দেব না না এখন আরেকটা প্রশ্ন তিনি করেছেন সাথে সাথে যে ফিতরা কি আমি এখানে দেব না বাড়িতে দেব হ্যাঁ প্রথম কথা হচ্ছে যে আপনি যেখানে আছেন সেখানে ফিতরা দেবেন এটাই ছিল এটাই ছিল মূলত কাজ কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এখন আপনাকে বিবেচনা করতে হবে যে সেখানে গরিব বেশি না আপনার অঞ্চলে দিলে সেখানে বেশি উপকৃত হবে মানুষ কোন জায়গায় দিলে উপকৃত হবে কেননা জাকাতের টাকা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় স্থানান্তরিত করা যায় যাচ্ছে তাহলে আপনি এই টাকা এই ফিতরাটা আপনি ওখানে তো আরব আমিরাতে দেবেন না আপনার এলাকায় দেবেন তাহলে গরিব কোথায় বেশি অবশ্যই আরব আমিরাতে চাইতে আপনার আপনার এলাকায় গরিব মানুষ বেশি তাহলে আপনি আপনার এলাকায় ফিতরাটা দিয়ে দিতে পারবেন কেননা ফিতরা দেওয়াটা হচ্ছে মেন কোথায় দেবেন এটা মেন নয় ফিতরা দেওয়া ফরজ আর ফিতরা দিলে কি দুইটি উপকার হচ্ছে তিরমিজের একটি হাদিস এসেছে যে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আব্দুল আব্দুল আব্বাস আল্লাহ আনহুমা তিনি বলেছেন যে নবী করিম সাল্লাম জাকাতুল ফিতরি ফরজ করেছেন কিসের জন্য রোজাদারকে পবিত্র করার জন্য পাক সাফ করে দেওয়ার জন্য সে থেকে মিনার রফাসি রফাসি এবং মুখ দ্বারা যে অবৈধ খারাপ কাজ টাজ কথাটা বলে ফেলেন এই মিনার রফাসি এই এই সমস্ত খারাপ কথা কাজ কাজ থেকে এবং আল্লাহ যদিও এরকম অন্যায় কিছু হয়ে যায় সেখান থেকে পবিত্র করার জন্য আরেকটি হচ্ছে प्रथम हादिस अपनी आसें बेपारे जो फितरा सम्पर्क अपनी हादिस खोलें ताउहिद प्रकाशन बुखारी जो अपनी खोलें तो हमें एक हजार पाँच शत तीन नम्बर हादिस शुरू कर नहीं एक हजार पाँच शत तीन नम्बर हादिस থেকে শুরু করে নিয়ে এক হাজার বারো নম্বর এক হাজার পাঁচশত বারো নম্বর হাদিস পর্যন্ত সম্পূর্ণ ফিতরা সম্পর্কে বিস্তারিত হাদিস আলোচনা করেছেন বুখারিতে অনেকগুলো হাদিস এসেছে আপনি এই হাদিসগুলো পড়লে আপনি অবশ্যই পেয়ে যাবেন যে যে হাদিসে প্রথম হাদিস শুরুই করেছে আব্দুল আবার আনহুমা বর্ণনা করেছেন ফাদার ফারাদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম জাকাত আল ফিতরে আমিন তামারিন আমিন শাইরিন আল আল আব্দি ওয়াল হুর ইওয়াল জাকার ইওয়াল উংসা প্রত্যেক গোলাম আজাদ পুরুষ নারী প্রাপ্ত বয়স্ক অপ্রাপ্ত বয়স্ক মুসলিমদের উপরে আল্লাহ রসুল সাল্লাম সদকাতুল ফিতির হিসাবে এক খেজুর হোক অথবা জব হোক এক সা পরিবার আদায় করা ফরজ করেছেন এবং লোকদের লোকজনের 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 ঈদের সলাতের বের হওয়ার পূর্বেই তা আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাহলে জাকাতুল ফিতরির ঈদের যাওয়ার আগেই গরিব ধনী ছোট বড় মাঝারি নারী পুরুষ এবং গোলাম এমনকি ঈদে যাওয়ার ঈদ ঈদের মাঠে যাওয়ার আগে কোনো সন্তানের জন্মগ্রহণ করলে তার তরফ থেকেও তার গার্জিয়েন ফিতরা আদায় করবে সেটা কি থেকে কি বলেছে তামারিন আউসামিন শাইরিন জব একসা পরিমাণ একসা পরিমাণে খেজুর তাহলে কি আমরা জব এবং খেজুর দিয়ে আদায় করব। তাহলে চলুন আরেকটি হাদিসে এই বুখারির এই এতগুলো হাদিসের মধ্যে আরেকটি হাদিস যদি আপনি খোঁজেন তাহলে পেয়ে যাবেন আবু সাইদ খুদরি রদুল্লাহ বন্ধিত তিনি বলেন আমরা রসুল সাল্লা সাল্লামের যুগে ঈদের দিন একসা পরিমাণে খাদ্য সদাকদল ফিতির হিসেবে আদায় করতাম তো এই ব্যাপারে তারপর বলতে গিয়ে অকাল আবু সাইদ দিন খাদ্য ছিল জব কিসমিস পনির ও খেজুর তাহলে ওই যুগের খাদ্য ছিল চার প্রকারের জব কিসমিস পনির ও খেজুর এই চার প্রকারের খাদ্য আমাদের যুগে ছিল আমরা মূলত এই এই প্রধান এই এই চার প্রকার খাদ্য দিয়ে আমরা ফিতরা আদায় করতাম আমাদের দেশের মূলত এখন প্রধান খাদ্য দুইটি একটা হচ্ছে গম 
গম অথবা গমের আটা এবং চাল আপনি গম ও গম অথবা গমের আটা অথবা চাল দিয়ে আদায় করতে পারবেন কেননা নবী করিম সাল্লামের আমলেও টাকা ছিল অর্থাৎ দিনার দিরহাম ছিল দিনার দিরহাম দিয়ে ফিতরা আদায় করেছেন এরকম কোনো ঘটনা ঘটে নাই আর নবী করিম সাল্লাম তা আদায় করেননি তার সাহাবি কোনো আদায় করেননি তারা খাদ্য দিয়ে আদায় করেছে যে দেশের যে খাদ্য যে দেশের যেটা প্রধান খাদ্য সেই প্রধান খাদ্য দিয়ে ফিতরা আদায় করবে আপনিও তাই আদায় করবেন ইনশাল্লাহ আশা করি আপনার উত্তর পেয়েছেন আর আপনি যদি আপনার দেশে আদায় করেন বা দেশের বাড়িতে অর্থাৎ কুমিল্লাতে আদায় করেন সে আদায় হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ আশা করি আপনার উত্তর পেয়েছেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরাকাত